या तो प्रो में राइट तो बीच में हमको कुछ ऑयल या ग्रीस या वाटर लगाना पड़ता है ठीक है इसका अगर थोड़ा हम अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा जूम करके बताऊं तो बीच में हमको कुछ मीडियम रखना पड़ता है अब ये प्रो क्या आता है ठीक है ये प्रो के अंदर जो है ये इसके अंदर एक क्रिस्टल है तो जहां से साउंड ट्रेवल करेगा स्टील तक जाएगा इसमें जो अंदर मेटीरियल है तो वो भी कुछ एक मेटीरियल का बना हुआ है वो मेटीरियल की भी प्रॉपर्टी है तो वो जो मेटीरियल है वो ये मेटीरियल है परस्पेक्स परस्पेक्स है नहीं आपको एक्लिक मालूम है कैसे एक्लिक प्लास्टिक का कांच आता है प्लास्टिक का एक आता है ना कांच के जैसा उसको बोलते हैं एक्लिक एक्लिक से बेसिकली वो प्लास्टिक है सो मतलब साउंड जनरेट इधर हो रहा है वो प्लास्टिक को पार करता है तो इधर क्या है इधर एयर है इधर है परस्पेक्स तो इंटरफेस बना कि नहीं इंटरफेस बाउंड्री बनी कि नहीं इंटरफेस बाउंड्री में क्या एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी सो रिफ्लेक्शन एनर्जी हमको कैलकुलेट कर दे तो ये मैंने आपको दिया है जेड वन ये जेड वन है परसपेक्ट जेड वन है और ये जेड टू है मतलब इसको आप आगे कन्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट मतलब क्या होता है यहां पे जब भी एनर्जी आती है परसपेक्ट टू एप ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी है मतलब 99.6 परसेंट ऊपर फिर वापस ये ऑलमोस्ट हंड्रेड ही है हंड्रेड हंड्रेड ही है बिल्कुल मतलब क्या है इसका कि अगर ये आपका परसपेक्ट है इधर एयर है तो जब आप इंटी करने जाओगे पूरी एनर्जी वापस चली जाती है ट्रांसमिट कुछ होता ही नहीं समझ रहे हो तो जब भी आप इसका यूटी करने जाओगे ये आपका क्रोप है इधर एयर है उसके बाद स्टील है राइट उसके बाद जब पूरा एनर्जी वापस चला गया तो स्टील में कुछ आएगा कुछ नहीं तो हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं तो क्या है वो रिफ्लेक्शन जो है उसको स्टॉप करना है तो हमको एड के हमको निकालना है मतलब जो आप बोलते हैं ना जो आदमी अड़चन पैदा कर रहा है तो आदमी को हटाओ घर से और किसी दूसरे को लाओ अभी बीच में क्या एड है एड हमको अड़चन पैदा कर रहा है करेक्ट तो हमको एड के आपको भाग निकालना है इसलिए हम लोग क्या करते हो एड के आपको निकालने निकल नहीं कोई लिक्विड आपको डालना पड़ता है तो मोस्टली जो सबसे इजी रहता है वाटर पानी लेकिन क्योंकि पानी बहुत पतला है तो आप कर नहीं पाओगे इसलिए हम लोग थोड़ा उसमें ऑयल या तो ग्रीस यूज करते हैं उसको कवर अप करने के लिए तो इसमें ये जो मीडियम है ये जो है जो वाटर है इसको बोलते हैं कपलेंट 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 क्या नहीं वो एनर्जी को कपल कर कपलिंग कपलिंग समझ से ना पाइप जो चीज को ज्वाइन करने के लिए तो एक तरह से कपलिंग का काम करता है इट कपल्स द इलेक्ट्रोसोनिक एनर्जी फ्रॉम प्रोब टू द टेस्टिंग मटेरियल इसलिए वो जो ग्रीस जो लेके आते हैं उसको टेक्निकल नेम है कपलेंट सो कपलेंट क्यों यूज करना है मोस्टली बोलता है टू रिड्यूस द एयर गैप और एयर गैप क्यों निकालना है Due to this change in uh, acoustic impedance, ठीक है अगर आप एड नहीं निकालते हो तो ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन यानी हंड्रेड परसेंट एनर्जी वापस चला जाएगा नीचे कुछ मिलेगा ही नहीं